Hello, David. How are you today, David? Very good. Excellent. It's hot today, huh? Oh, uh, yes. A little bit. Uh, 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 40 degrees. 40 degrees. Oh, my God, that's, that's very hot. Yeah, I know it is hot, but uh, I didn't know that it was that high. 40 degrees is, uh, my goodness, no wonder I was, I was so thirsty. Okay, how did you do on the, uh, on the midterm, uh, David? How did you do? Repeat, please. How did you do on the midterm? ¿Cómo te fue en el uh, en el midterm? Ah, el dentista. Ah, uh, very good. Uh, is, is my is my daughter uh, la recita. Okay. Okay, very good. Excelente. All right. Uh, um, we have Kristen Vladimir already. So, hi, Kristen. Hi, Kristen. Vladimir, how are you? Hi, teacher. Fine. Thank A little you. bit hot, huh? A little bit hot, hot. Sí, so much, much. Yes, too much, too much, yeah. Too much, too much. We should have the, the class at uh, Los Chorros. Debíamos de Sería bueno. Yeah, sure, yes. Hi, Natalie, how are you? Okay, so let's go ahead and start the class. Uh, we have only two people, but uh, we can start. And what we're gonna do is we're gonna go over the uh, midterm in case that uh, you have any questions uh, in, on the exercise, okay? All right, uh, let's see. So we have uh, listened uh, just a second, so I can, hello. Good. Okay, we have section number three, let's see. And we're gonna have the eight, uh, the midterm, which is uh, eight sections. And the first section is to complete the conversation. It's just like what we did yesterday. Es como lo hicimos ayer, ¿se acuerdan? Eh, este es el, el midterm y lo vamos a completar. Dice, complete the conversation with WH questions by selecting the correct uh, question. Vamos a completar la oración usando las WH words, uh, solamente seleccionando la correcta uh, pregunta. Por ejemplo, aquí la respuesta es, oh, he's a student. ¿Cuál será la pregunta? Es, eh. Who's that? Who's who's, that? Yeah, who's that? And esa sería la pregunta, ¿verdad? Porque como está preguntando, es, es, vamos a, la respuesta es acerca de una persona. Entonces usted va a decir, who's that? Sería quién es ese, ¿verdad? Eh, como es una persona, entonces sería, oh, he's a new student. And uh, letter A would be, I think his name is uh, Chiu Ku. What would be the question? I think his name is uh, what is what's his name? What's his name? What's, what's his name? What's his name? Yeah, that would be what's his name? I think uh, his name is uh, Chiu Ku. 
Yeah, very good. And uh, the next question is, Chuku, he's from China. Entonces, ¿qué estaríamos preguntando? Que si él es de China. No, eso es lo que está. He is, he's from China. Está la respuesta. Ah, es el... Entonces, la, yeah. está preguntando de dónde es. Tendría que preguntarle sí. de dónde es. Yes. Where is from? Where's Where is... he from? Yes, correcto. Where's, Where's he from? from? Yeah. Where's he from? He's from China. Dependiendo la, de la respuesta, así nosotros hacemos la pregunta. ¿verdad? Where's he from? Y yeah, acuérdense que la WH question, la what, la usábamos para um, adquirir información. Who para personas. Yeah, y where para lugares. Y when para tiempo. Yeah. And which para opciones. Y el why eh, para... Eh, reasons, razones por las cuales algo pasa. Ok, very good. ¿La sacamos toda buena o sacamos una mala? No, toda buena, ¿cierto? ¿sí? Toda bien. Ok, very good. Vamos a ver, number two. A ver qué nos trae la number two. Dice complete the conversation. And this is complete the conversation with the, the possessive adjective. Es my, your, his, our, and her. Yeah, mine quiere decir mi, ¿verdad? Your quiere decir tú o su. su. His quiere decir su, de él. Our quiere decir nuestro. Y her quiere decir su, de ella. Yeah. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Y dice, ma, uh, Tony... This is my friend. ¿Qué vamos a poner como respuesta ahí? My. Tony, this is my friend. ¿Y qué vamos a poner de respuesta ahí? Es his. Yeah, her. Her, yeah. Porque pues, si ponemos his, este es para hombres. Y ah, pero... Jennifer no es un hombre, creo yo. <laughs> Al menos creo yo. No es un hombre. Pero, ah, eh... sí, sí. Yeah. Entonces tenemos que buscar, tenemos que poner her. Her name no, no. is Jennifer. Jennifer. Y ahí diría su nombre es Jennifer. <coughs> Miller. Ahora, number two, dice Jennifer is. Y como dice plural, los plurales son our, your, and their. Entonces, ¿cuál de esos tres sería? <coughs> Your. Oh. Oh. Our, ¿verdad? En our, nuestra clase de inglés. <coughs> Esa sería nuestra clase de inglés. Ok. Y luego la tercera dice, Tony, what's... Está preguntando el last name de ella. Last name. Your name. What is her last name? Yes, what is her, her. last name? Yes. Her, porque es su de ella. ¿Cuál es el segundo nombre? Her last name. No, last name es apellido, David. Last name. Last name es un apellido. Entonces dice, ¿cuál es su apellido? Otra vez. Entonces es Miller, ¿ok? Vamos a ver, vamos a, a enviarlas, a ver qué nos dice la computadora. Oh, y no sacamos mala. What's her last name again? Eh, her, Jennifer, it's Miller. Entonces. Entonces your. No, no es his, porque le está preguntando a la segunda persona. Your. Yeah. Your. your. Entonces la segunda persona sería your last name. What your last name? La de abajo. La, la de abajo, Ticha. La de abajo, eh. Oh, la de abajo es, eh. Uh -huh. Your, what is your? Sería your. Last name. What's your last name? Last name, I Name. Eso sería our. Last name. Yeah. El problema es que en esta pregunta no, no especifica a quién le está preguntando en sí, sino que supuestamente le está diciendo al, 
al, a, al, al amigo que tiene a la par siempre acerca de la señorita Miller. No, no, no ¿cómo se llama? No, no especifica que le está preguntando. Ajá, no le está, no especifica que a ella ya le está preguntando. Ahora esa es uh -huh. la conclusión, quizá. Puede estar hablando con Matt. A Matt, ah, sí, está, correcto. Puede estar Ajá, hablando con correcto. Matt y, y le pregunta sí, sí, sí. a Jennifer. Ahí sí sería Herb, ¿verdad? Pero como ah, lo está preguntando directamente Jennifer. Entonces... Pero ahí está el, el, el error para, para mí, va. Que ahí ya no dice, uh, no le dice Tony a, a, a Fulana de Talvas. ¿no? Que uh -huh. supuestamente uno tiene que este, deducir que es a ella que le pregunta ya. Definitivamente. Sí, ajá. Correcto, sí. Por eso lo pusimos our y pues no es. Entonces, your. Y ahí sí tiene sentido. What's your last name again, Jennifer? No, oh, es, it's ah, es que Tony le está preguntando a Matt. Por no, el... Jennifer. No, ahí dice Tony. ¿eh? Tony le está preguntando a, en este caso, a Matt. A Jennifer. El... Si sería el... Matt, el... le pusimos her y no trabaja. Si sería Matt, sería tercera persona, Jennifer. Entonces, ahí sí sería... What's her last name? Matt. Yeah. Si sí, le pregunto a Matt, pero aquí directamente está preguntando a Jennifer. What's your last name? Again. Yeah. Que le dice a ella que lo repita. A Tony, a, a, a Jennifer. A, a Jennifer, sí. Sí, entonces le está uh, preguntando directamente a ella. What's your last name again, Jennifer? Oh, it's Miller. Y aquí arriba nos dijo que era Miller. Yeah, yeah. Yeah. Ok, entonces por eso es que es, es your. ¿Vamos a ver? Ahí está. Pero como dice Julio, si indicara que es uh, Jennifer con la que está hablando, entonces sería más fácil. Yeah. Y Yo aquí. le puse check a la primera. ¿Mm? A la primera. A esta. Primera conversación. Ajá. Es el listening. Vamos listen. a ver el listening. El listening dice uh, instruction. Listen the conversation and select the correct answer. Aquí lo que vamos a hacer es a verificar si nosotros entendemos bien el abecedario. Si podemos nosotros escribir uh, de, diciendo el abecedario. Ok. Entonces, his first name is, vamos a ver si es Zachary, Zachary o Zachary, yeah, Zachary, basado en lo, que, en lo que la persona dice en el audio, ¿verdad? Vamos a oírla. Ok. One to two quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Okay. Two. Okay, entonces, entonces, ¿cuál es? Which one it is? Is it the first one, second, or the third one? Second. second. Two. Second one, number two, okay. Number two. Okay, ahora vamos a ver el Sus phone number. Okay. <clears throat> phone number, Sue. So. It's 718-555. 8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Okay, what is the phone number? Number three. Number three. So what is it? Dígamelo. Yes. Number three. Yeah. Dígame el número. Seven one eight five 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 eight eight seven one. Yeah, estamos bien todos. 
Sí, yes. correcto. Ok, ahora vamos a ver la otra. Dice the CD player, cell phone o camera. Vamos a ver qué es lo que dice. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Okay, so what is in his bag? Camera. It's the camera. It's the really? camera. Yeah, camera. the camera is in his camera. Bag. It's very good. Okay, we vamos a tener the man's wallet. ¿Dónde está? Ese es el acerca de preposición, ¿verdad? ¿Dónde está? Está so under, in, o in his book bag. Let's have it. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is. Under your desk. Thanks. Okay, where is the wallet? It's under, under his desk. Under his desk. Under his desk. Very good. Ahí está under his desk. Very good. Okay, vamos a ver. Yes, we got him all right. Okay, y ahora tiene que salir el. Ahí está. Okay. Vamos a ver. Dice, fill in the blanks with the correct form of B. Excuse me. ¿Cuál sería aquí? Are, are you? Y es una pregunta con el R, ¿verdad? Are you? Yes. Are you Mr. Brown? Okay. And no. ¿Y qué pasaría si le pusiéramos el is? ¿Ah? Is you. Y si le is you. Is you. Okay. ¿Qué pasaría con el is? Okay. ¿Qué pasaría con el is? Okay. Buena pregunta. Vamos a ver. Dijimos que teníamos uh, los pronombres I. Los pronombres I. El you. you el he. El she. she el it, it. El we. El you. you, you el the, they. Ok. Estos son los pronombres que tenemos, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, eh, si yo aquí le pongo I are, I are, ¿sería correcto? No. No, no. no ¿verdad? ¿Qué no. si le pongo el I is? Tampoco. Tampoco fuera no. correcto. Entonces, no, no, decir, no, 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 no coincide. Quiere decir que los pronombres tienen su uh, forma de, co de verbo conjugado. Con el verbo I solo puedo ponerle M, el verbo I conjugado am. M. Y el you puede ponerle el R. El she es tercera persona, solo lo puedo conjugar con es. El he, el she es. Y el it también lo puedo conjugar con, con el es. Yeah. Y el we lo conjugo con el R. Uh. Yeah. Y el you con el R y el they, they con are. el R. Yeah. Esa es la forma correcta de conjugar los verbos. Entonces, la, la respuesta, Julio, es: ¿Qué pasaría si eh, lo, lo conjugo con el, con el is? Yeah. No se podría conjugar con el is. ¿Por qué? Porque, vea, la. la es, porque el, la oración. Déjeme ver. La oración aquí, ya, yeah, es are. ¿Y, ¿Y cuál es el pronombre? Es you. Entonces no podemos poner is, porque el is no es, o sea, it, it doesn't make any sense, no hace ningún sentido uh, eh, cuando se conjuga con, con una segunda persona, ya sea plural o singular. Él solo se puede conjugar con las terceras personas, que son he, she, and it. 
Entonces, no podríamos usar ahí el es, Julio. Ok, y aquí tenemos no. Are you Mrs. Brown? ¿Cómo va a contestar él? No. I am no, not. Yes, I am not. No. no, I am not. Very good. Y luego, aquí, over there, my name is Nicole Parker. Yes. ¿Cuál sería ahí? She is. She is over there. ¿Así? She sí. is. Sí. Abajo. Abajo, sí. She is. Gracias. She is over there. Yeah. She is over there. Ella está allá. My name is Nicole Parker. Yeah. Como es Nicole Parker, es mujer, ¿verdad? Usaríamos el she. Si no, usaríamos, si fuera hombre, usaríamos el he is. Yeah, very good. Oh, I'm sorry. Well. ¿Qué iría aquí? It's. Okay, well. It, it is. It is. O podemos usar el it's también. ¿Verdad? It's. It is o it's. Nice to meet you. Los dos, los dos serían eh, correctos. Al menos que la, la plataforma tenga otra cosa. It's nice to meet you. Así lo agarra, contrastado. Oh. De la otra forma no lo agarra. No lo agarramos, a ver. It is. It is. No, así no lo agarra. No. No, contrastado okay. lo agarra. Vamos a ver. ¿Alguien probó así o todos les agarró contrastado? Yo probé así y me lo dio malo. <risa> Ok, entonces... Yo como lo puse así, contractado de una sola vez, no, no, le, no, okay. no probé, lo, no probé. Lo. Ok, pero las dos, las dos respuestas son correctas, nada más que la plataforma ha sido programada a recibirlo solo contractado, ¿verdad? Pero las dos formas son correctas. Entonces aquí, le damos aquí... Y... O solo una respuesta, Tiche. Sí, correcto. Así ha sido eh, programada, pero si le he puesto las dos respuestas, entonces las tomaría como bueno. Ok, very good. Entonces venimos aquí y llegamos a la tercera, a cuarto paso. Dice, check the correct response. Okay, goodbye, have a nice day. Eso sería take sleeping. Cuando alguien se está de despidiendo, dice, goodbye, have a nice day. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Thanks to you. Oh, no, you too. Thanks, too. thanks you too. Thanks yes. you. Thanks, you too. Very good. Yeah. Excelente. It's nice to meet you, ¿no? Porque it's nice to meet you es cuando acaban de llegar, ¿verdad? Correct. I'm just fine. Thank you. Este sería, how are you? Or how do you feel? Very good. Number one. Number two, dice, see you later. Esto, see you later, uh, see you later es... Uh, okay, bye, bye. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería? Okay, bye, bye. Okay, bye, bye. bye, bye. Yeah, okay. Uh, I'm okay. Thank you. Is uh, how do you feel? I'm okay. Thank you. Yeah. And how how are you? Not bad. How are you? Yeah. This is okay. Bye bye. Is la mejor respuesta. Very good. Tenemos number three. Hi. How are you? Not bad. Thanks. Yes. Not bad. Thanks. Yeah. No tan mal, verdad? Gracias. Very good. Y tenemos number four in, in the last one, que es good evening. ¿Cuál sería? Hello, Hello how are you? Mr. Dice, eh, dice good evening. Uh, good evening. Entonces, está llegando, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. El good night, no, porque el good night se va. No, no puede decir buenas noches y buenas noches. Salí del sol. Yeah. El great eh, no le está preguntando cómo se siente. Yeah. Entonces sería, hello, how are you, Mr. Hello. Smith? Ok. Ok, las agarramos todas buenas. Correcto. Very good. Estamos bien hasta ahí. Yeah. Ahora vamos a ver number... Uh, five is to complete the question and answer the correctly. Answer them correctly. 
Tenemos la primera. Okay. La primera dice, what are... What are these? Ok, es uh, es this no, o no, this. No, this. Ok, this. Yeah. sería this, ¿verdad? No this. What are these? Es que son estos. Yeah. Estos. O estas. Very good. And uh, let it be. Says earrings. Es this. Uh, ok, there. They are earrings. Ok, este es como decir they are, ¿verdad? They, they are earrings. O anillos. Anillos. No, earrings Aretes. son uh, aritos. Aretes. Ah, yes. Aretes. Yes, anillos serían ring. Ring. The Lord of the, of the Ring. Ok, y aquí tenemos uh, uh, is this, this is, or are these. Are these your glasses? Are these your glasses? Sí, porque aunque sea glasses, se ve como plural, pero en todo se ve como unidad. Dice, a pair of glasses, un par de lentes. Ahí sí se ve como singular, a pair. Ok, y aquí dice, no. No, they are. They are, yes. No, no they are. They're not. No, they're not. Very yeah. good. And number three, A. a. Is this? This. Is this? Is this this a, notebook. a notebook? Yes. So, no. yeah, is this a notebook? No estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Yes. La tercera dice, no, not, it isn't. It's. It is. And it is an address book. An address book, yes. An address book, yes. Because tiene eh, es singular, entonces el artículo tiene que ser singular y sin la n uh, con la n porque tiene una vocal. La palabra comienza con una vocal, correcto. Ok, vamos a enviarla a ver si las cerramos todas ¿no? buenas. Bien, cerramos todas buenas. Very good. Ok, entonces vamos por la F. Ok, en este caso, complete the conversation, use the correct position. Ok, vamos a ver. En este caso, vamos a ver la posición de los, de los artículos y lo vamos a decir con eh, eh, opciones de preposition of place. Recuerda las preposition of place que son on. Next to, under, and in front of. Okay. Entonces dice, where are the keys? ¿Dónde están las llaves por usted? It's in. On. 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 Sí, on. They are on the briefcase. They are on the briefcase. Brief. Brief. It's a briefcase. They are on the briefcase. Entonces aquí sería on, ¿verdad? Sure. Ok. Next one dice, is the city player behind the briefcase? No. It is not. Next it's to. Next no, to. this is next. It's next to. Next to. Okay. No, it is not. It's uh, next to, ¿verdad? Next to. Next to the briefcase. Okay. Yes. Hey, the next one you say, where is the newspaper? It's under. 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 Yes, it's under the briefcase. Yeah. Entonces, agarramos under. Okay. Y ponemos under the briefcase. Very good. La próxima dice, are, you, are the books the CD player? Y vamos a ver la respuesta que tenemos. In front of. ¿Ah? Are the books, are they in, in front of? In front of. In front of, ok. 
Vamos a ver in front of CD player. Ah, ok. Se puede ser in front of, yes. Ok. Vamos a ver. Right. Just a second. Okay. Teacher. Yes. Can I drink a bit of water? Yes, go ahead. Thanks. In front of. Si quiere me la tomo yo por usted, ¿no? No, no, quiso. Ok, entonces vamos a enviarla a ver qué pasa. ¿Ya? Eh, Rafael, tu micrófono da mucha interferencia, lo podías conectar okay. solo para contestar. Ahora vamos a ver aquí esta. Ok, complete the conference, conversation. Vamos a completar la conversation. Y dice, complete the conversation, write the correct answer. Que así que aquí nosotros vamos a buscar la answer. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. Vamos a poner verbo to be ahí. ¿Cuál es el verbo to be que va? Are. We. Are. Yes, con we el are. Arriba, are. are. Yeah, y aquí el verbo to be que va con you. Are, are you from are, yes. are you yes okay y aquí el no no are you from Tokyo no we are we are yeah porque es plural verdad no es we plural, we are yes no we are not entonces dice el plural te quiero ¿Cuál sería? We are, we are, from, we are from, from Kyoto. Tokyo. Yes. Ok. Kyoto. Ahí estamos bien, ¿verdad? Ya, yeah, nos cerramos todo bien. Ok. Y luego nos falta el último que habíamos hecho ayer. ¿no? Es el que habíamos hecho ayer de Complete Conversation de Who's and What's. Lo hicimos ayer. Dice, a complete a conversation with WH questions by selecting the correct question. Entonces, look. Yeah, who is that? Oh, he's a student. Esta parece que es la misma, la primera, ¿verdad? Ah, no. Hicimos la, la esa la hicimos pensando que era la primera. Así, cuando David nos dijo, miren, hemos hecho esa. Ok. Very good. Excelente. Entonces, ahí... <risa> Ahí termina el, la, la sección 3 eh, de, de esta plataforma. Entonces, hasta ahorita, el, todo lo que la terminaron ya, ya estamos, en, estamos eh, a mano. <ríe> ok, vamos a ver quiénes son los que nos hacen falta para así ver, ver quiénes eh, necesitan ayuda. Y les ayudamos a, a que se puedan poner al día. Porque es necesario que estén al día para que puedan uh, pasar el curso. Ok. Aquí tenemos a Alexander. No está, ¿verdad? Muy costado. Eh, luego tenemos a Andrés Ernesto Vázquez. No está tampoco. Eh, Brian Antonio Gutiérrez tampoco no está y tenemos deje ver ok tenemos a eh, Claudia Beatriz eh, más Douglas José Fuentes esos son los que tendríamos que ponernos al día con la plataforma especialmente este Claudia Beatriz Abrego de, de dice la primera y hasta la tercera pero nos falta la primera y cuando tengan baja nota en la plataforma usted puede eh, otra vez hacerlo y le da la última calificación en ese caso sería el 100 Okay. ok, 
¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo estamos hasta ahí ya? Muy bien. Ok. Entonces vamos a ir a hacer unas lecturas que no hicimos porque íbamos a, eh, cubriendo las, uh, las secciones bien rápido. Eh, hoy tenemos, ya que cubrimos la sección 3 y comenzamos la sección 4 la próxima semana, vamos a tener dos días para terminar la sección 4. Entonces vamos a tener más tiempo para preguntas o cualquier cosa que usted tenga eh, eh, que quiera saber. Así que eh, eh, queda claro los temas. Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a practicar la lectura porque no hemos hecho casi lectura, solo hemos hecho bastantes uh, prácticas, pero no lectura. Aquí, por ejemplo, eh, my name is Miller. Eh, vamos a, a leer una, una conversación aquí. Que ver, aquí está. Hi everyone. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Mm -hmm. Let's get started. Hi. Okay. Entonces este es el que íbamos a tenemos que haber visto y tenemos que haberlo practicado, pero nunca lo practicamos por íbamos rápido, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Sí. Ok, yeah. entonces tenemos una conversación donde yeah. dice Hi, ¿verdad? Hi, my name is uh, Michael Ora. Y luego le dice, la le contesta esa, ella le dice, I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Ya yeah? le contesta diciendo que es un placer conocerla. It's nice to meet you, uh, Jennifer. Y se fijan, le, le dice el nombre de ella. Nosotros en nuestra cultura no estamos, a hacer, no estamos acostumbrados a hacer eso. Luego ella le contesta, nice to meet you too. Uh, I am sorry, what's your last name again? Cuando usted no ha entendido algo, en la cultura norteamericana, usted puede preguntar las veces que usted quiera, toda vez y cuando usted diga, I am sorry. I'm sorry, what's your last name again? Y ella le dice, it's Miller. Ok, entonces vamos a hacer la... la la lectura y yo voy a estar escuchando y vamos a ayudarle en las pronunciaciones que se necesitan. Vamos a empezar con Julio Edgar Hernández y José Cruz Leiva. Pues de toda la conversación o así por parte, uno haciendo el papel de uno. Este Michael eh, es Julio Edgar y Jennifer es José Cruz. <risa> va, va, no, va. Pero Hi. va a usar sus nombres o los nombres de la conversación. Y los nombres de cada quien, creo yo. Sí, los nombres de cada quien, sí. Ok, ok. Hi, my name is Julio Hernández. I am... I am José Leiva. It's, it's, it's nice to meet you, José. Nice to meet you, too. I'm sorry, what is your last name again? Is, is Leiva. Okay, ah, very okay. good. Excelente. Okay, ahora change, switch places. Ahora uh, Cruz empieza y Julio contesta. Ay, qué bueno. Hi, my name is José Leiva. Okay, eh, José, José, permítame, Julio. Okay, mm -hmm. José Cruz, vamos a decir my name. Tiene que cerrar los labios para que se le escuche bien my name y que no se le escuche my name. My mm. name is José, José Cruz o okay. Cruz Leiva. Ok. Hi, my name is José Leiva. I'm Julio Hernández. It's nice to meet you. It's, it's nice to meet you, Julio. ¿Ya? Yeah? Porque tienen que mencionar el nombre de él. It's ah, nice to meet you, Julio. Empecemos it, otra vez. Hi, my name is José Leiva. I'm Julio Hernández. It's nice to meet you, Julio. Nice to meet you too. I am, I am sorry. 
What's your last night again? It's Hernandez. Okay, it's it's Hernandez. Okay, very good. Excellent. Thank you. Ahora Rafael Edgardo con Christian Vladimir, please. Hi, my name is Rafael Vasquez. Okay. Espérame, Christian, lo siento. Okay. Eh, lo mismo de, de su compañero uh, Leiva. Y tenemos que decir, hi, my name is, y dice su nombre. Acuérdense okay, que okay, name, name lleva una M al final y esa se tiene mm. que escuchar. Uh -huh. okay. Hi, my name is Rafael Vázquez. Hi, mi Cristian Salmerón. It's nice to meet you too. No, correct. No. Nice to meet you, eh, Cristian. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Salmeron. It's Salmeron, very good. Now change, switch places, please. Hi, my name is Christian Salmeron. I'm, Ra I'm Rafael Vasquez. It's nice to meet you, uh, Rafael. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Vasquez. Very good, thank you. Thank you very much. Eric, uh, Ernesto y Mirna Yesenia, please. Y después Herbert Guión con José López. Okay. ¿Y quién empieza? Uh, usted es uh, señorita, la señorita primero. Oh, okay. Sí. <laughs> Hi, my name is Mirna Córdoba. <coughs> Sí veo que mueve, mueve los labios, pero no le escucho. No sé si solo soy yo. <risa> Ni yo no escucho. Oh, ok. I am Mirna Córdoba. No, usted es Eric Ernesto. Ah, no. oh, perdón. Mir Mirna <risa> I am es, es... Eric Ernesto. It's nice to meet you. ¿El nombre de él cuál es? Ah, oh. perdón. <risa> Eric. <risa> Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name? Again, otra vez. Again. Perdón, perdón, otra vez. Sí. I'm sorry, what's your last name again? It's Figueroa. Figueroa, nunca lo dijo, ¿verdad? <laughs> no, no lo dijo. Dijo e Eric Ernesto. No. Mm -hmm. Ok, <laughs> empecemos otra vez. <laughs> De Hi, nuevo. My name is uh, Mirna Yesenia. Okay. Hi, my name is Mirna Cordova. I am Eric Figueroa. It's nice to meet you, Eric. Nice to meet you too. I'm sorry, was What do what's your last name again? It Figueroa. Yes, very good, excellent, good job. Ahora switch places. Empieza, Eric. Hi, my name is Eric Figueroa. Eric, empieza y di, hi, my name is Eric Figueroa. Hi, my name is Eric Figueroa. I am Mirna Córdoba. It's nice to meet you. <laughs> no, la, no la conoce, ¿verdad? No, no me conoce. <laughs> <laughs> Te falta mi nombre, Eric. <laughs> it's, it's nice to meet you, uh, nice. Mirna. It's nice to meet you, Mirna. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It is Cordoba. It is Cordoba. It's Cordoba. Yeah. Cuando dice it's Cordoba, ya yeah, ahí cubrió todo. Yeah, it is uh, okay. Cordoba. Yeah. It is Cordoba or it's Cordoba. Very good. Excellent. Los otros dos, por favor. Hi. My name is Jose López. 
Ok, empecemos. Hi, my name is José López. Hi, my name is José López. I am Herbert Aguillón. Hi, it's nice. It's nice to meet you. It's nice to meet you. El nombre de él. Mira, Guillón, ¿no te quiere decir tu nombre? <ríe> sí. Le me llamo Herbert. Es decir. <ríe> uh, nice to meet you, you. No, es que te tenía que decir, Herbert. <ríe> ¿Qué pasó? No, no, se nos perdió. Se nos fue, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, si ¿sí me puedes eh, ayudar a Christian con Herbert. Yo empiezo. Eh, Herbert. Herbert. Hi, my name is Herbert Aguillón. Hi, me Christian Salmerón. It's nice to meet you, Christian. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Salmerón. Very good. I want to switch places. Very good. <clears throat> Hi, my name is Christian Salmerón. I am Herbert Aguillón. It's nice to meet you, Herbert. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Aguillón. Very good, excellent, good job, thank you, uh, Herbert. Okay, eh, ahora sí, puedo tener a David y a José Eduardo, please. ¿Quién empieza, Techa? Eh, tú, David. Con José Edgardo. Miranda Castellón. Hi, my name is David Salaya. I am José Miranda. It's not to meet you, José. No, pero, eh, David, y que ha sido claro. It's nice to meet you, Jose. It's, it's nice to meet you, Jose. Yes, very good. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Jose. Your last name? Miranda. Anda. José, se nos fue José. Lo perdimos. Te perdimos, José. Hola. Te perdimos. Eh, sería Miranda o Castellón. Last name es el apellido. Entonces él te preguntó: Lo siento, ¿cuál es tu apellido otra vez? O sea, yo le, tú le dices, it's oh, Miranda. Es, es Miranda o Castellón. Ya. Yeah. It's Miranda. It's Miranda, yes. Ok, eh, pregúntale, David. O oh, con quién, o oh, no, con quién estaba así con David. ¿verdad? Sí, con Miranda, David. pero. Like... Ok. I am, I am sorry, what's your last name again? It's Miranda. It's Miranda. Ok, very good. Ahora comienza tú, José Edgardo. Hi, my name is Jose Miranda. I am David Salaya. It's nice to, to meet you, David. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name? Name again. Celaya. Mm -hmm. Celaya. Very good. Excellent. Good job. Ok. Alguien me quedó sin practicar. Oh, José López. No ha practicado todavía. Eh, vamos a ver con quién lo ponemos. Eh, 
¿Alguien se ha quedado aparte de José López que quiera seguir practicando? Mirna dice que quiere seguir, pero no le damos después, le vamos a dar la oportunidad. No, yo, yo no, no, ya estuvo, ya lo hice. ¿Y no me está diciendo yo, yo, yo? O, ah, pensé no. que con nosotros estaba hablando, ¿con quién está hablando? Ok, Herbert, aquí, ayúdame con... con... Eh, eh. Que aquí está mi hijo, por eso. No, ok. Ayúdame con José López, Herbert, por favor. Okay. Comienzo ahorita. Sí. Hi, my name is Herbert Aguillón. I am José López. Nice to meet you. José. ¿Eh? It's nice to meet I, you, José. Nice to meet you, you. I am sorry, what's 